Итак, добрый день. Вашему вниманию предлагается урок, посвященный 3D Max, а точнее полигональному моделированию в этой программе. Сегодня будем моделировать вот такой объект. Это обычный нож. Чертеж взят из интернета. Сразу предлагаю затянить этот чертеж. Ну вот примерно так чтобы при построении линии не сливались, то есть когда полигоны будем строить, чтобы они не сливались с линией чертежа. Было отчетливо видно. Итак, для начала ставим на фон этот чертеж. В окне проекции Left. Убираем сетку, чтобы она не мешала. Выставляем фон. Внимание, тут ставим галочки, MatchBitMap и LoopZoomPen. Выбираем файл и выставляем. Все, фон есть. Теперь, взяв за основу этот референс, мы можем строить наш объект. Убираем Plane и строим его пытаясь закрыть лезвие ножа. Примерно так. Количество сегментов плейна уменьшаем до единицы. Вот так. Теперь плейн конвертируем. В был поле. Переходим в режим редактирования ребер. Выделяем нижнее ребро. Зажимаем клавишу Shift. И одновременно нажимаем клавишу Selected Move. Сжимаем клавишу Shift и одновременно тянем ребро вниз. Образуем новую плоскость. Делаем это необходимое количество раз, то есть пока не закроем всю рукоять. Примерно так. Сейчас достаточно грубо, потом в режиме редактирования точек уже точно подгоним. Переходим в режим редактирования левтексов. Подгоняем под чертеж. Примерно так. Тут лезвие у нас изгибается, поэтому... Надо будет подогнать плейн под вот этот изгиб. Для этого в режиме редактирования вертексов выбираем инструмент Cut. Он находится во вкладке Edit Geometry. И создаем новые ребра. Когда заканчиваем построение, нажимаем клавишу, правую клавишу мыши, чтобы разорвать новое построение, построение нового ребра. Нажимаем правую клавишу. Примерно так. Теперь точки выставляем по нашему изгибу.
То же самое теперь нужно построить дополнительные ребра на рукоять. Примерно так. Теперь, чтобы сделать этот кровосток, опять пользуясь инструментом CAD, строим новые ребра по линии кровостока. Подгоняем точки под чертеж. И получается примерно следующее. Вот в этом месте полигоны перекрывают наш чертеж. То есть это нужно исправить. Переходим в режим редактирования полигонов. Выделяем эти два полигона, которые нам мешают, и клавишей Delete удаляем. Можно считать, что шаблон такой грубый, уже построен. Это силуэт. Силуэт ножа. Который требует еще редактирования. Примерно так. Вот такой вот силуэт получился. Сейчас мы его выдавим, чтобы придать ему объем. Выделяем все полигоны в том же режиме. Редактирование полигонов. Выделяем полигоны, относящиеся к рукояти. Вот мы их выделили. Нажимаем экструд. Тем самым выдавливая рукоять. Вот она уже трехмерная. Затем выделяем полностью все полигоны, относящиеся к ножу, к лезвию, к ручке. Еще раз нажимаем экструд. Мы теперь видим, что наш нож уже трехмерный объект. Мы строим сейчас пол ножа, то есть половину. Затем мы ее отразим симметрично и образуем целый объект. Вот эта половинка тоже нуждается в подгонке. Рукоять можно сделать более выпуклой. Срезать вот эту фаску, то есть чтобы угол был не острым, а более закругленным. Для этого выделяем ребра, необходимые в режиме редактирования ребер. Выделяем ребра, которые мы сейчас будем сглаживать. Все вот эти ребра. Затем справа от кнопки Чемфер нажимаем окошечко. По умолчанию стоит единица. Выставляем двойку, вводим. Этого достаточно. То есть уже выглядит немного красивее, чем просто острый угол. То же самое сделаем с этой стороны. Выделяем ребра, необходимые, и нажимаем чемфер, сглаживание. Получилось вот такое. Затем 
Нож нужно наточить. Так как он у нас довольно толстый в этом месте, выделяем необходимые вертексы в режиме редактирования вертексов. И по оси X сдвигаем их вот таким образом. Теперь нужно посмотреть все такие проблемные места, которые нуждаются в подгонке, для придания более реалистичного вида этой половинки ножа. Сейчас мы это сделаем, а потом симметрично отразим эту половину. Пока достаточно. Теперь выделяем эту половинку ножа. Нажимаем кнопку зеркального отражения. Выбираем копи, ОК. И получаем две половинки. Абсолютно идентичных. Теперь нам их нужно соединить. Для этого мы их сначала соединим геометрией. Выбираем режим редактирования вертексов. Теперь эти две половинки в один объект. Выделяем в окне топ все центральные точки. На центральной линии симметрии вертикальной все точки выбраны. И нажимаем кнопку Weld. Слить их. Выбираем значение единица. Все. Теперь эти две половинки стали одним целым. Очевидно, что он нуждается в редактировании чтобы придать ему более живой вид. Но это уже на свое усмотрение. Его можно затекстурировать, но это отдельный урок уже. Сейчас я просто применю к нему какие-то стандартные материалы, чтобы сделать его более живым. Вот так вот выглядит разделенный на элементы нож. Лезвие, ручка, пятка отдельно. Нанесены какие-то стандартные материалы. Вот так вот он выглядит после рендера. Чем больше времени потратим, тем реалистичнее будет результат. Сейчас он такой сыроватый довольно. Более детально мы изучим в следующих уроках текстурирование, разделение на элементы и так далее. Более четкую проработку деталей. На сегодня пока все.